నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ జూన్ మూడు రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి స్వాగతం సో ఇవాళ వచ్చిన ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ అమెరికాలో రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్కి సంబంధించి వచ్చింది రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వర్ణ వివక్షత చూపించడం వాళ్ళ జాతి పరంగా కానీ వాళ్ళ వర్ణం పరంగా కానీ లేదా వాళ్ళ ఆరిజన్ వాళ్ళ ఎత్నిక్ ఆరిజన్ ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అన్న దాని మీద నుంచి కానీ ఒక వివక్షను చూపించడాన్ని మనం రెసిజం అంటాం ఇది విపరీతంగా పెరిగిపోతూ రీసెంట్గా మనం ఒక ఇమేజ్ని కూడా చూసాం కదా సోషల్ మీడియాలో ఒక అమెరికన్ పోలీస్ ఒక నల్లజాతి యువకుడిని ఇలా మోకాలితో రోడ్డుకి అదిం పడుతున్న అది ఇమేజ్ అంత దారుణమైన ఇమేజ్ చూసాం సో అతను హాస్పిటల్కి తరలించేలోపే చనిపోవడం జరిగింది సో ఇలాంటివి ఎక్కువైపోతున్నాయి ఆ దానికి సంబంధించిన మూలాలు దాని గురించి ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ట్విట్టర్ ద్వారా ఇంకా అవి అక్కడ ఉన్న ఆందోళనని పెరిగి పెరిగేవిలాగే చేశాయి అలా అట్టడుగుతోంది ఈ అగ్రరాజ్యం సో దానికి ఏంటి సొల్యూషను నెక్స్ట్ ఈ ట్రంప్కి పోటీగా ఉన్న అభ్యర్థి జో బిడెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అసలు ఆయన ఏమంటున్నారు దీని గురించి ఇదంతా కూడా ఇందులో చెప్తున్నారు మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వచ్చి చూడండి కొత్త పదంలో ఎగుమతుల రథం ఇక్కడ చూసారా ఇమేజ్లో ఒక వర్చువల్ ఇప్పుడు మనం ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తాము అక్కడ ఎలా కనిపిస్తున్నాయో ఇక్కడ ఇలా వర్చువల్గా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా అంటే మనం వేరే కంట్రీస్కి మన ఎగుమతులన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి ఒక వర్చువల్ ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెడతాం అయితే ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల అది కుదరట్లేదు కాబట్టి ఆన్లైన్లోనే అవన్నీ పెట్టడం జరుగుతుంది మరి అలాగే ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువైపోయాయి ఈ కామర్స్ పెరిగిపోయింది ఈ కామర్స్ ద్వారా కొన్ని ఎంఎస్ఎంఈస్కి లాభం వచ్చింది సో ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులను కూడా ఎగుమతులు తగ్గిపోయాయి కానీ వీటిని కూడా మనం ఎలా అవకాశాలుగా మలుచుకోవాలి అన్నది ఇందులో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ చూడండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇదివరకు ఒకసారి దీని గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా ఇదేంటి పరిశ్రమలకి సంబంధించి మన మనకి ఎల్జీ పాలిమర్స్లో మొన్న జరిగింది కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజిడీ కానీ ఇలాంటివన్నిటికి సంబంధించి ఒక ఆర్టికల్ చదివాం మనం ఈనాడు ఎడిటోరియల్లోనే ఇలాగ పర్మిషన్స్ అనేవి ఇవ్వకూడదు గవర్నమెంట్ ఈ పారిశ్రామిక సంస్థలకి కూడా గ్రీన్ జోన్ రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ అని ఉంటాయి రెడ్ జోన్ అండ్ రెడ్ జోన్లో ఉన్నవి ఏంటంటే ఎక్కువ పాయిజనస్ కెమికల్స్తో డీల్ చేసే పరిశ్రమలు అవి అనమాట అంటే కరోనాకు సంబంధం లేదు సో అవి వేరే అసలు వాళ్ళకి నామ్స్ ఉంటాయి సో వాటిని ఇప్పుడు ఎవరో అసలు ఫాలో అవ్వట్లేదు ఇవన్నీ చూసాం అయితే ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ది జరిగిన తర్వాత ఈ గ్రీన్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యు ట్రిబ్యునల్ అని ఉంది కదా మనకి ఈ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఒక కమిటీని వేసింది అనమాట ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చింది సో ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన సందర్భంగా మనకి ఇక్కడ ఎడిటోరియల్ వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్లో రకరకాల నిజాలు బయటపడ్డాయి మెయిన్గా ఏం తెలిసిందంటే నిర్లక్ష్యమే నిర్లక్ష్యం ఒకటి ఇంకొకటి ఏం తెలిసిందంటే గవర్నమెంట్ అనేవి రూల్స్ పెట్టకపోవడం ఒకటి అయితే కనీసం పెట్టిన వాటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడము ఈ నిర్లక్ష్యము గవర్నమెంట్ తరఫున నిబ నియమ నిబంధనల్ని పాటించకపోవడము ఈ ఆడిట్స్ని కూడా వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళతోనే చేంజ్ చేసుకోవడం ఈ పరిశ్రమలు అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్ సో ఇవి మెయిన్ రీజన్స్గా ఈ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ చేసిన కమిటీ నుంచి వచ్చాయి ఈ వాస్తవాలన్నీ బయటకు వచ్చాయి సో దీన్ని కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు రోటా వైరస్ అని చెప్పి అంత వేయించుకుంటారు పిల్లలకి వ్యాక్సిన్స్ కూడా వేయిస్తూ ఉంటారు మీరు ఎవరైనా గమనిస్తే సో ఇటు రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ తెప్పించడానికి కూడా ఇండియా చాలా పత్ ఇంటర్నేషనల్ ఇలాంటి వాటితో కలిసి వర్క్ చేసి తీసుకొచ్చినాం పత్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట వీటి మీద హెల్త్ వాటి మీద రీసెర్చ్ చేసేది సో అలా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాటన్నిటితో కొలాబరేట్ అయ్యి తీసుకొచ్చింది ఒక రోటా వైరస్ అది సక్సెస్ఫుల్గా అయింది అలానే ఇప్పుడు కరోనాకి కూడా ఇండియాకి మనకి హెల్ప్ చేయడం కోసం మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ ముందుకు వచ్చింది అనమాట సో అప్పుడు రోటా వైరస్కి ఎలాగైతే చేసామో ఇప్పుడు మిలిందా గేట్ ఫౌండేషన్స్తో కూడా మనం ఇండియా కొలాబరేట్ అయ్యి అందరు అంటే ఇండియా మీన్స్ ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ కొలాబరేట్ అయ్యి మనం కరోనాకి కూడా మంచి వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకురావాలి లైక్ ఇండియా అనేది లీడ్ చేస్తున్న వాటిల్లో ఒకటిగా ఉంది కరోనా కేసెస్లో వేరే వాటితో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో ఈ అవకాశాన్ని కూడా ఇప్పుడు మన ఇండియా అనేది అందిపుచ్చుకోవాలి మిలిందా గేట్ గేట్ ఫౌండేషన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తురావాలి మనకి గో గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు కదా నరేంద్ర మోడీకి మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ తరఫున బిల్ గేట్స్ చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు నరేంద్ర మోడీ గ్లోబల్ గే గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డ్ మనకి దేనికి వచ్చింది అది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా అమలు చేసినందుకు గాను సో మనం అన్ని ఇచ్చిన ఎవ్రీ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాము డీటెయిల్గా
లూసియానాలో నల్లజాతి యువకులు పోలీసుల చేతిలో బలైపోవడం నేర న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్న విస్తృత జాతి దుర్విచక్షణ విధానాలకు సంకేతం అని చెప్పి ఆ టైంలో ఇదివరకు కూడా జరిగాయి అనమాట సేమ్ ప్లేస్లో ఈ మెన్నెసోటా లూసియానా వీటిల్లో అప్పుడు ఒబామా అధ్యక్షుడుగా ఉన్నప్పుడు పోలీసుల దురహ దురహంకారానికి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారిలో నల్లవారే అధికరని గణాంకాలను కూడా చెప్పారు ఒబామా ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా బాధితుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ మనకి రిపబ్లికన్ పార్టీ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అని రెండు ఉన్నాయి కదా అమెరికాలో సో ఇవి రెండే ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున గెలిచిన అతను ట్రంప్ ఇప్పుడు డెమోక్రటికల్ పార్టీ డెమోక్రాట్స్ తరఫున వచ్చే అతని పేరు జో బిడెన్ అనమాట సో ఇతని గురించి కూడా ఇతని సన్ని తీసుకో కొన్ని తన పదవిని ఉపయోగించుకుని ట్రంప్ దుర్వినియోగం చేశారు అని చెప్పి అప్పుడు ట్రంప్ మీద కూడా కొన్ని వచ్చాయి కదా ఎలిగేషన్స్ సో ఇతను అనమాట సో ఈ రిపబ్లికన్ పార్టీగా అప్పుడు ఒబామా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు బాధితుల కుటుంబాలకి సానుభూతి తెలిపారు కానీ అదే ట్రంప్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు మాత్రం ఏం చేశారు మీరు కనుక ఆందోళన చేస్తే అణిచివేస్తామని చెప్పి హుంకరిస్తున్నారు ట్విట్టర్లో ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేశారు కదా ఏమని ఇఫ్ లూటింగ్ స్టార్ట్స్ ఫైరింగ్ స్టార్ట్స్ అని చెప్పారా లేదా సో అంటే సానుభూతి తెలపకపోగా ఇంకా ఇలాంటివి చేయడం జరిగింది సో అదే తరహా నేరం చేసిన గుండెగాయంతో అమెరికా అట్టడుగుతుంటే సైన్యాన్ని దింపి ఆందోళనని అణి అణిచివేస్తామని ఇప్పుడు ట్రంప్ హుంకరిస్తున్నారు అప్పుడేమో రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా సానుభూతి చూపారు ఇప్పుడేమో ఇలా అంటున్నారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో మానవ హక్కుల నేత మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్కి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డు కూడా వచ్చింది సో దేనికి వచ్చి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డు అంటే ఈ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ జాతీయ అహంకారాన్ని పోగొట్టడానికి అతను నాన్ వయోలెన్స్ అహింసా పద్ధతిని వాడి ఈ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ని కాంబ్యాట్ చేయగలిగారు చాలా వరకు పోగొట్టగలిగారు సో ఆయనకి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డు కూడా వచ్చింది సో అలాంటి అతను ఒక అమెరికన్ మినిస్టర్ కూడా ఆఫ్రో అమెరికన్ అతను అమెరికన్ మినిస్ట్రీలో కూడా ఉన్నాడు సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో అతన్ని దారుణంగా హత్య చేశారు అసాసినేషన్ అంటాము బాల్కనీలో నించున్నప్పుడు అతన్ని కాల్ దారుణంగా కాల్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చాలామందికి తెలిసిన ఉదంతమే సో ఆ తర్వాత విపరీతమైన అల్లర్లు రేగాయి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఈ ఘర్షణ రేగిన ఘర్షణ స్థాయిలో పదుల సంఖ్యలో నగరాలు పోరాట బాటలో కదం తొక్కడానికి కారణం అత్యంత సున్నితమైనది కదా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మొన్న జరిగిన దాంట్లో కూడా ఉంది రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ సో జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అతని పేరేంటి ఎవరైతే పోలీసు మోకాలితో పేవ్మెంట్ మీద కదిపెట్టి అమానుషంగా ఉసురు తీయడానికి ప్రయత్నించాడో ఆఫ్రికా అమెరికన్ పేరు జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ సో ఆ వ్యక్తి హత్యే అని చెప్పి శవ పరీక్ష రాకముందు అంటే పోస్ట్ పాటం రిపోర్ట్ రాకముందే అందరూ ఆ ఫోటోని అయితే చూశారు కదా క్లియర్గా అతని మెడని మోకాలతో పేవ్మెంట్కి అదిమి పెట్టి అమానుషంగా ఉసిరి తీసిన పోలీస్ పైశాచికాన్ని మొత్తం యావత్ ప్రపంచం వీక్షించింది సోషల్ మీడియా ద్వారా సో రెండు వేల పద్నాలుగు జూలైలో ఎరిక్ గార్నర్ ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళకి ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఐ కాంట్ బ్రెత్ ఐ కాంట్ బ్రెత్ అని చెప్పి ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఐ కాంట్ బ్రీత్ అని ఎందుకు ఈ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కూడా ఇలాంటి సంఘటన జరిగింది ఎరిక్ గార్నర్ అతని పేరు అంటే ఇప్పుడు జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ ఇప్పుడు ఇతను చనిపోయిన పేరు రెండు వేల పద్నాలుగులో చనిపోయిన పేరు చనిపోయిన అతని పేరు ఎరిక్ గార్నర్ సో అతను ఆ నల్ల జాతిని నిర్బంధించేటప్పుడు న్యూయార్క్ నగర్ పోలీసులు ఊపిరాడకుండా చేస్తుంటే అతను లాస్ట్లో ఒక పదం అన్నాడు అనమాట శ్వాస ఆడటం లేదు అని అంటూ అంటూనే చనిపోయాడు సేమ్ ఇప్పుడు జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ కూడా అలాగే చనిపోయాడు కదా చివరి మాట కూడా అదే కావడంతో ఈ ఐ కాంట్ బ్రీత్ అన్నదే వాళ్ళు కొన్ని సమర నినాదంగా తీసుకున్నారు ఆఫ్రికా అమెరికన్స్ అందరూ సో తీసుకుని అమెరికాలోనే కాదు లండన్ బెర్లిన్లో కూడా ఆందోళనలు అనేవి బాగా వస్తున్నాయి ఈ పోలీస్ జాతి అహంకారానికి వ్యతిరేకంగా సో నిరసనకారుల్ని దుండగులుగా అన్నారు కదా ఈ నిరసనకారులందరినీ చాలా ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేసిన పదంలో థగ్స్ అనే పదం వాడారు టీహెచ్యూజిఎస్ థగ్స్ అనే పదం వాడుతూ ఒక ట్వీట్ చేశారు జార్జ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సో అలాగా వీళ్ళందరినీ కూడా ఏమన్నారు నిరసనకారుల్ని దుండగులు థగ్స్ అని తూలనాడి లూటీలకు తూటాలే ఈ ఫ్లూటింగ్ స్టార్ట్స్ షూటింగ్ స్టార్ట్స్ అంటూ ట్వీట్ చేశారు సో లూటీలకు తూటాలే సమాధానం చెప్తున్న ఆయన ట్రంప్ జాతీయ అహంకార ధోరణి ఆందోళనకి ఇంకా అగ్గి అగ్గికి అర్జమవుతుంది సో అలాంటి ట్వీట్స్ అన్నీ కూడా ట్రంప్ చేసినవి ఇంకా ఆందోళనని పెంచే విధంగా ఉన్నాయి అగ్ని కాద్యం పోసే విధంగా ఉన్నాయి సో దాదాపు రెండున్నర శతాబ్దాల నాటి అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటన మనుషులంతా సమానమే అని ఘటం ఘనంగా చాటింది సో అమెరికా అనేది ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ మనది ఇండియా అనేది బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ కదా బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి జనాభా పెద్దది ఇక్కడ ఓల్డెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ అది
సో అలా మరి అందరు ప్రజలు సమానం అని చెప్పినప్పుడు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా అన్ని చోట్ల న్యాయానికి అది ముప్పే అని చెప్పి మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ యాభై ప్రాణాలు వదిలిన యాభై మూడేళ్ల తర్వాత కూడా నల్ల జాతులపై దుర్వీక్షణ కొత్త కూరలు తొక్కుతూనే ఉంది సో చూడండి మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ని హత్య చేసిన తర్వాత కూడా మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఒక మాట అంటారు అన్ని చోట్ల న్యాయానికి ముప్పు ఎక్కడ న్యాయం జరిగినా అది అన్ని చోట్ల కూడా రేకు ఎందుకంటే అక్కడ ఏం ఒక చోట ఒక పోలీసు జాతి అహంకారానికి పాల్పడితే అదే కంటిన్యూ అవుతుంది అన్ని చోట్ల అందుకని ఒక చోట అన్యాయం జరిగితే అది అన్ని చోట్ల కూడా న్యాయానికి ఇబ్బంది అవుతుంది సో అలాగా అతని ప్రాణాలు వదిలి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో అతని అసాసినేషన్ జరిగింది మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ సో అతని ప్రాణాలు వదిలిన యాభై మూడేళ్ల తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ నల్ల జాతులపై దుర్వి దుర్విచక్షణ కొత్త కూరలు తొక్కుతూనే ఉంది ఈ స్వేచ్ శ్వేత జాతి దురహంకార పునాదులపై ఎదిగిన అమెరికన్ సమాజంలో ఈ మార్పు రావాలి అని చెప్పి నినాదంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే ఒబామా శ్వేత సౌదంలో అడుగుపెట్టారు ఫస్ట్ టైం ఒక ఒబామా అంటే ఆఫ్రో అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ సో ఈ నల్ల కలువల గుండెలు ఎంత విప్పారినా సామాజిక పీడన సర్దుమనగలేదు అంటే సొసైటీలో వాళ్ళ పట్ల అడుగడుగున అడుగడుగున ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్ వస్తూనే ఉంది ఇక్కడ చూడండి చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఎలాంటివి వస్తున్నాయో శ్వేత జాతీయులతో పోలిస్తే ఆఫ్రో అమెరికన్ల వాహనాలని పోలీసులు అడ్డగించే అవకాశం ముప్పై శాతం ఎక్కువట చూడండి అంటే సామాజిక పీడన అన్నారు కదా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్స్ ఒకవేళ అమెరికన్ ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ వాహనాన్ని ఆపచ్చు ఆపకపోవచ్చు బట్ అదే ఒక ఆఫ్రో అమెరికన్ అనుకోండి ఖచ్చితంగా వాడు పోలీసు అది ఆపుతాడు అలాగే సోదా చేయడం కూడా మూడు రేట్లు ఎక్కువే సో ఒబామా వ్యాఖ్యల్లో ఒబామానే చెప్పారు ఆ మాట స్వయంగా ఆ వ్యాఖ్యల్లో ఏమాత్రం పొల్లిపోదు అవన్నీ నిజమే అనమాట అంటే సామాజిక పీడన అనేది అమెరికాలో ఆఫ్రో అమెరికన్స్ మీద ఉంది సో అమెరికాలో మహమ్మారి ఇప్పుడు కరోనా విషయంలో కూడా అంతే కరోనా విలయం లక్ష ఏడు వేల మందిని కబలిస్తే ఆ లక్ష ఏడు వేల మందిలో మృతుల్లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లక్ష ఏడు వేల మంది అందులో నల్ల జాతీయుల సంఖ్య తెల్లవారి కన్నా మూడు రేట్లు అటుకు అంటే త్రీ పార్ట్స్ నల్ల జాతీయులే ఉన్నారు అలాగే ఇంకా ఏంటి సామాజిక కుంగదీత వాళ్ళకి ఉద్యోగ నియామకాల్లో చివరన తొలగింపుల్లో ముందు ఉంటారు ఈ నల్ల జాతీయులు సో అక్కడ రిజర్వేషన్ టైప్ అనమాట అంటే పబ్లిక్గా లేకపోయినా ఉద్యోగ నియామకాల్లో వీళ్ళకి లాస్ట్ లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అది తీసేయాల్సి వస్తే వీళ్ళకి ఫిల్లనే ఫస్ట్ వీళ్ళనే చూస్తారు అనమాట సో ఇలాంటి జాతి వివక్షణ అనేది చాలా ఉంది అమెరికాలో సో అమెరికా జనాభాలో పదమూడు శాతం ఉన్నారు ఈ నల్ల జాతీయులు అంటే మొత్తం నాలుగు కోట్లకు పైగా ఉన్నారు సో కరోనా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నా మాంధ్యం ఉపాధిని మింగేస్తున్నా కిక్కురు మనలేదు వీళ్ళెవ్వరు కానీ ఈ ఘర్షణ అంటే ఎవరికి పట్టని పీడితుల భాష అన్న మార్టిన్ లూదర్ కింగ్ మాటే పోరుబాటగా అగ్రరాజ్యం సెగలు పొగలు కక్కటానికి ట్రంపరితనమే ప్రధాన కారణమైంది ట్రంపరితనం అంటే ఇక్కడ ట్రంప్ యొక్క టెంపరితనాన్ని కలిపి ట్రంపరితనం అన్నారు సో అతను అంటే అసలే ఇట్లాంటివి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద డిస్క్రిమినేషన్ జరిగినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళని థగ్స్ అని ట్వీట్ చేయడము ఫైర్ ఈ ఫ్లూటింగ్ స్టార్ట్స్ ఫైరింగ్ స్టార్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టడము ఇదిగో నేను సైనికుల్ని దింపి మిమ్మల్ని ఇది చేస్తానని చెప్పడము ఇలాంటివన్నీ ఇంకా ఇంకా అగ్రరాజ్యం సెగలు పొగలు కక్కడానికే అవి ప్రతీకగా ఉన్నాయి సో గత ఎన్నికల్లో దిగువ మధ్యతరగతి శ్వేత జాతీయుల ఓట్లే తనని గట్టెక్కిచ్చాయనుకుంటూ సో అతను ట్రంప్ యొక్క భావన ఏంటి లాస్ట్ టైం తను గెలవడానికి శ్వేత జాతీయులే కారణము అన్న ఉద్దేశంతో జాతి విద్వేషాలపై పునరధికారం తీరం చేయాలన్న ట్రంప్ ధోరణి నిజంగా చాలా దిగ్భ్రాంతి పరుస్తోంది సో ఎప్పుడు అలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చూపించకూడదు తన అధికారానికి వస్తే తొలి వంద రోజుల్లోనే వ్యవస్థీకృత జాతి ఉద్వేష సమస్య పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తానని జో బిడెన్ అంటున్నారు సో ఈ జో బిడెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి సో అతను అంటున్నారు అనమాట నేను కనుక అధికారానికి వస్తే ఈ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళకి డిసెంబర్లో ఎలక్షన్స్ కదా సో అలా తొలి వంద రోజుల్లోనే వ్యవస్థీకృత మొత్తం ఈ జాతి విద్వేషానికి నేను ఒక పరిష్కారం చూపిస్తానని చెప్పి ఈ జో బిడెన్ అంటున్నారు సో రేసిజం రేసిజం రాజకీయ ముడిసరికి అయితే అమెరికా ఎప్పుడు కోలుకుంటుంది చూడండి రేసిజంని కూడా వాళ్ళు రాజకీయంగా మాలు మార్చుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు ఇంకా అమెరికా కోలుకునేది ఎప్పుడు సో తక్షణం ఆచితూచి వ్యవహరించాలి అమెరికా వాళ్ళు సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కొత్త పదంలో ఎగుమతి రథం మనకి ఎగుమతులు అనేవి చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి కదా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం హిందూ ఎడిటోరియల్ చదువుకునేటప్పుడు మొత్తం ముప్పై రకాల వస్తువులు కనుక మనం ఎగుమతి చేస్తూ ఉంటే దానిలో కేవలం రెండు రకాలే మనం ఎగుమతి చేయగలిగాము ఇరవై ఎనిమిది రకాలు ఆగిపోయాయి మొన్న లాక్డౌన్ దగ్గర నుంచి సో అంత దారుణంగా ఎగుమతులు అనేవి పడిపోయాయి కదా అంటే కోవిడ్ దెబ్బకు ఒక్క సంవత్సరంలోనే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ముప్పై ఐదు శాతం తగ్గిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో రెండు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఎగుమతి చేస్తే మనం
రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ మధ్య ఎగుమతులతో పాటు దిగుమతులు కూడా చాలా వరకు కుదేలైపోయాయి సో వీధి వర్తకులు దినసరి కూలీలు రైతులు చిల్లర వర్తకులు సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా ఎంఎస్ఎంఈస్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వీళ్ళందరూ కూడా బడా పరిశ్రమలు వీళ్ళందరూ దెబ్బతిన్నారు కార్లు వాళ్ళు వీళ్ళని లేదు చిల్లర వ్యాపారుల నుంచి కార్ల కంపెనీ వరకు అన్ని దెబ్బతిన్నాయి ఎగుమతులు దిగుమతులు లేకపోవడం వల్ల సో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక లాంటి ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎందుకని వీళ్ళందరూ కూడా దెబ్బతిన్నారు ఎగుమతి దిగుమతులు లేకపోవడం వల్ల అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్గా మనం తయారు చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇండియాలోనే తయారు అవ్వాలని లేదు కదా సో మనం పార్ట్స్ని వేరే వేరే చోటు నుంచి తీసుకుంటాం మరి దిగుమతులు లేనప్పుడు పార్ట్స్ ఇక్కడ తయారు చేయనప్పుడు దిగుమతులు తగ్గిపోతాయి కదా సో మనం తయారు చేసిన ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి లేనప్పుడు ఎగుమతులు కూడా తగ్గిపోతాయి సో అలా జరిగింది ఎగుమతులు దిగుమతులు తగ్గిపోవడం ఇండియాలో సో నలభై ఐదు శాతము ఈ ఎంఎస్ఎంఈసే కారణం అనమాట ఎగుమతుల్లో షేర్ చేసుకునేది ఎవరు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్ళే ఎంఎస్ఎంఈసే షేర్ చేసుకుంటారు మనం ఎవ్రీ ఇయర్ చేసే ఎగుమతుల్లో సో ఈ రంగము పన్నెండు కోట్ల మందికి ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎందుకని ఎంఎస్ఎంఈస్ అంత బూస్టేజ్ ఇచ్చింది మనకి ఆత్మనిర్భర అభియాన్ కింద అంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ పన్నెండు కోట్ల మందికి ఉపాధి చూపిస్తోంది అలా అందులో ఎవరున్నారు స్థానికులు వలస కూలీలు కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు సో అందుకని ఎంఎస్ఎంఈస్ని బూస్ట్ చేయడం దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ సో లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత వేగంగా కోలుకునే రంగాలు లేకపోలేదు ఉన్నాయి ఏంటది వ్యవసాయ ఉత్పాదనలు అవసరం ఆగలేదు కదా ఫార్మా వీటికి ఇంకా ఎక్కువ పుంజుకున్నాయి అలాగే వినియోగ వస్తువులు ఫాస్ట్ మూవింగ్ గూడ్స్ అంటాము కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ సో అవి సరఫల గొలుసులు సరుకుల బట్వాడ సో ఇవన్నీ కూడా బాగానే పెరిగాయి ఇవన్నీ ఊపందుకున్నాయి బాగానే ఈ కామర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్లైన్ విద్య ఇలాంటివన్నీ లాక్డౌన్లో మాల్స్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఇవన్నీ బంద్ కావడంతో ఈ కామర్స్కి కొత్త ఊపు వచ్చిన ఏం కావాలన్నా ఈ కామర్స్ నుంచి తెప్పించుకుంటున్నారు పాల ప్యాకెట్లు కూడా కొంతమంది అలానే తెప్పించుకుంటున్నారు సో అలాగా ఈ కామర్స్ విక్రయాలు బట్వాడాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్యాకేజింగ్ సామాగ్రి ఇవి కావాలి కదా మరి ఈ కామర్స్ వాళ్ళకి ఏమేం కావాలి వాళ్ళు ప్యాకేజ్ చేయడానికి లేబుల్స్ కానీ పట్టీలు కానీ పాలిథీన్ కవర్స్ కానీ షీట్స్ కానీ కావాలి అట్టపెట్టెలు కానీ సో ఇవన్నీ తయారు చేసే పరిశ్రమలకి గిరాకీ పెరుగుతుంది సో అబ్వియస్లీ లాక్డౌన్ తర్వాత ఇవి తొందరగా కోలుకుంటాయి కదా ఎందుకంటే గిరాకీ బాగుంటుంది కాబట్టి సో మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్తో ముగి రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల ఇరవై ఐదేళ్ల పాటు మనము విదేశీ వాణిజ్య విధానాన్ని పెట్టుకుంది గవర్నమెంట్ ఏంటి విదేశీ వాణిజ్య విధానము అంటే ఈ దిగుమతుల దగ్గర సుంకాలు బాగా పెట్టడము అంటే మనం దిగుమతి చేసుకోవడానికి అలాగే మనం ఎగుమతులు చేసుకునేటప్పుడు ప్రోత్సాహకాలు అందించడము అంటే ఏ ఏ ఎంఎస్ఎంఈస్ వాళ్ళు ఎగుమతి చేస్తారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ కొంత ప్రోత్సాహకం ఇస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి నిబంధనలన్నీ ఒక ఐదేళ్ల పాటు పెట్టుకున్నాం మనం విదేశీ వాణిజ్య విధానము అని చెప్పి సో ఈ వాణిజ్య విధానం ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్కి కంప్లీట్ అయిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఈ ఎగుమతులు దిగుమతులు తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ని కాస్త ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ దాకా పొడిగించారు దీన్ని మార్చారు డేట్ సో ఈ ప్రోత్సాహక పథకము ఇలాంటివన్నీ ఇస్తారనమాట ఈ ఐదేళ్ల విదేశీ వాణిజ్య విధానంలో సో అలాంటివన్నీ మరో ఏడాది పాటు కొనసాగుతాయి సో కరోనా వల్ల డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరిగాయి కదా ఇది కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఇండియాకి సో చైనా అనుచిత వాణిజ్య రీతులకు పాటు పడుతోందని చెప్పి అమెరికాతో సహా చాలా దేశాలు అక్కడి నుంచి కంపెనీలు మూటముల సదుకుని వచ్చేయాలని సరఫరా గొలుసులు అన్నీ కూడా ఈ మనకి ఈ చైన్స్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చైన్స్ అన్నీ కూడా మార్కెట్ చైన్స్ చైనాతో ముడిపడి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్కడ ఏ దేశంలో ఏ పార్ట్ చేయాలన్నా అందులో ఏదో ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా సరే చైనాకి సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ప్రతి వాళ్ళు చైనాతో కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నారు సో ఆ పరిస్థితి అనేది ఉండకూడదు చైనాకి కేంద్ర కేంద్రీకృతం కాకుండా ఉండాలి అని చెప్పి అమెరికా అలాగే ఇంకొన్ని దేశాలు కూడా భారత్ తరతర దేశాలకి తరలించాలి ఈ చైనాలోనే కేంద్రీకృతం అయిపోయింది మొత్తము అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు సో దీన్ని మనం మంచి అవకాశంగా తీసుకోవాలి దీన్ని వాడుకోవాలి అలాంటివన్నీ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ లాగా మారడానికి మనకి ఇదే మంచి అవకాశము దానిలో ఏమంటారు మనకి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లంలో కూడా సొల్యూషన్ని చూడ్డం అలాగా కరోనాలో కూడా కొంత మంచి ఏంటంటే మనకి జరిగేది ఇది అనమాట సో దీన్ని మనం ఒడిసి పట్టుకోగలగాలి అంతవరకు ఇంతవరకు చైనా ఎగుమతి చేస్తున్న వస్తువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా న్యాయమైన వాటిని మనం తక్కువకే ఎగుమతి చేయగలిగాలి అంటే ఏమేమి ఏమేమి అసలు మెయిన్ వాళ్ళకి కావాల్సి వస్తుంది చైనా కేంద్రీకృతం అవ్వడానికి ఈ యుఎస్ఏ కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఏ ఏ వస్తువులు మీ కోసం చైనా మీద ఆధారపడుతున్నారో ఆ వస్తువుల్ని మనము నాణ్యంగా వాటికి చైనా వాటికి ప్రత్యామ్నాయ
తగ్గకుండా ఖర్చు చేస్తుంది కానీ ఇండియా జస్ట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఖర్చు చేస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది ఇప్పటి వరకు సో మరి మిగిలిన వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది కదా జీడిపిలో సో ఆ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ని మీరు దీని మీద ఖర్చు పెట్టండి ఇప్పుడు మనము ఈ వస్తువుల తయారీకి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాం కదా సో కేంద్రం విజయం చెప్పాలంటే కేంద్రం ఇప్పటివరకు ప్రకటించిన దానికన్నా రాష్ట్రాలు ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాయి సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తలకమించిన భారమే బట్ స్టిల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఖర్చు పెడుతున్నాయి అందుకని కేంద్ర జీడిపిలో రెండు శాతానికి సమాన మొత్తాన్ని ఇప్పుడు వెచ్చిస్తే కనుక ఈ లాక్డౌన్లో మూతపెట్టిన పరిశ్రమలు కానీ వ్యాపారాలు కానీ తిరిగి గాడిని పడతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం చైనాకి కేంద్రీకృతమై ఉన్న ఈ సరఫరా గొలుసు ఛేదించడానికి వీలుంటుంది ఆ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా మన వైపు చూసే అవకాశం ఉంటుంది ఎగుమతిదారులకు భారీ ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వచ్చు ఎందుకని ఆ జీడిపిని మనం యూజ్ చేయడం వల్ల సో దట్ ఫలితంగా ఏమవుతుంది విదేశీ మారక ద్రవ్యం లెవెల్ పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతాయి మనకి కథ మనం ఎగుమతులు చేయడం వల్ల మన అభివృద్ధి దన్నుగా నిలుస్తాయి ఎందుకంటే మన రూపీ వాల్యూ కన్నా మనకి డాలర్ వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి సో పరిశ్రమలు వ్యవసాయం ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఉరకలెత్తిస్తాయి సో కరోనా బీభత్సానికి పలు దేశాల్లో ఆహార కొరత ఏర్పడుతుంది దాన్ని మనం గమనించి మన ఆహార ధాన్యాల్ని శుద్ధి చేసిన ఆహారాన్ని మనం ఎగుమతి చేయాలి అంటే మనకి కావాల్సినంత మనం పెట్టుకుని ఎక్కువది మనం ఎగుమతి చేయాలి సో వీటన్నిటికీ కూడా అవకాశాలు లభిస్తాయి సో రసాయనాల కోసం మందుల తయారీ కావాల్సిన ముడి సరుకుల కోసం చైనా మీద అతిగా ఆధారపడడం మంచిది కాదని ప్రపంచ దేశాలకి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ అర్థమైంది అనుభవం మీద తెలిసి వస్తుంది అందుకని ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్లాస్టిక్ బొమ్మలు వైద్య రంగానికి అవసరమైన వస్త్రాల కోసం ప్రత్యామ్నాయాలని అన్వేషిస్తున్నాయి సో అందుకని మనం అట్రాక్ట్ చేయాలి ప్రత్యామ్నాయాలు ఇదిగో భారత్ ఇక్కడ ఉంది మనం దీనివైపు చూడొచ్చు అని వాటికి తెలిసేలాగా మనం చేసుకోవాలి సో మొదటి దశలో అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ త్రీ మంత్స్లో శీఘ్రంగా అందించడానికి దేశీయ పరిశ్రమల్ని సమాయత్తం చేయాలి అప్పుడు తదుపరి ఆరు నెలల్లో మందులు నగలు రత్నాలు ఉక్కు ఎగుమతి ఇలాంటి వాటికి నెక్స్ట్ ఈ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వచ్చే సిక్స్ మంత్స్లో ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వచ్చు సో వీటితో పాటు ఇంకా ఏ ఏ రంగాల్లో చైనాపై ఆధారపడుతున్నాయో ఇండియా ఆయా కంట్రీస్ లైక్ జపాన్ యుఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా సో అవి తగ్గించుకోవాలనుకుంటున్నాయి కదా ఆధారపడ్డం అవి ఏంటవో మనం తెలుసుకొని వాటి మీద అవి తెలుసుకోవడానికి మనం అధ్యయన సంఘాలని నియమించాలి గవర్నమెంట్ సో అప్పుడు అంతరా కేంద్రానికి వదిలేకుండా రాష్ట్రం కూడా మీరు ఆ రాష్ట్రాల బలం ఏంటి ఆ రాష్ట్రాలు ఏమేమి ఎగుమతి చేయగలవు అవి ఎందులో ప్లస్ ఇలాంటి వాటన్నీ కూడా కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించుకుని రంగంలోకి దూకాలి సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి చాలా పని ఉంది ఎగుమతులు దిగుమతుల విషయంలో అది ఇందులో చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ముప్పు తగ్గించే వ్యూహము ఇది చూసాం కదా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ సంఘటన మీద కమిషన్ రిపోర్ట్ అయితే ఇచ్చింది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఒక కమిషన్ని వేసింది ఇదిగో మీరు దీని మీద రీసెర్చ్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తే అది ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఇదిగో దీనివల్ల ఇలా జరిగింది అని చెప్పి సో ఆ రిపోర్ట్లో ఏముంది అని చెప్తున్నారు ఇందులో ప్రమాదకర రసాయనాలు వాయువులు వినియోగించే సంస్థల్లో రక్షణ ఏర్పాట్ల పరంగా నెలకొన్న డొల్లతనాన్ని అసలు రక్షణ ఏర్పాట్లు అనేవి లేవు మనం చెప్పుకున్నా కదా సౌత్ కొరియా బేస్ కంపెనీ అంతకుముందు హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ అని ఉండేది అది సౌత్ కొరియా కంపెనీ అనేది తర్వాత దాన్ని ఎక్వైర్ చేసేసుకుంది ఇండియన్ కంపెనీని అప్పటి నుంచి ఎల్జీ పాలిమర్స్ అని దానికి పేరు పెట్టింది అయితే సేమ్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ సౌత్ కొరియాలో కూడా ఉంది అది ఒక బ్రాంచ్ ఇక్కడ పెట్టింది ఇండియాలో మరి సేమ్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ సౌత్ కొరియాలో పెట్టే కనుక పెట్టే అక్కడ ఉన్న రక్షణ వ్యవస్థ ఇక్కడ ఉంటుందా ఉండదు అక్కడ అది ఫాలో అయ్యే నామ్స్ ఇండియాలో ఫాలో అవుతుందా ఫాలో అవ్వదు ఎందుకని అక్కడ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవ్వకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయదు కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా అందుకని ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడి వచ్చింది ఇలా రక్షణ ఏర్పాట్లు వీటిల్లో డొల్లతనం ఉంది నిబంధనల్ని సరిగ్గా లేకపోవడం ఉన్న నిబంధనల్ని సరిగ్గా అమలు చేసుకోకపోవడం ఇలాంటివి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన ఎల్జీ పాలిమర్స్లో జరిగిన పెను ప్రమాదం బట్టబయలు చేసింది రసాయన ప్రమాదాల నివారణకు తగిన ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంలో ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని ఘటన చెప్పింది ప్రమాదకర పరిస్థితులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి ప్రజల ప్రాణాలను ఆస్తులను భద్రత కల్పించాల్సిన సంబంధిత శాఖల ఉన్నతాధికారులు వాళ్ళ నిర్లక్ష్య వాళ్ళ విధి నిర్వహణలో చాలా విఫలమవుతున్నారు సో మానవ తప్పిదాలే నిర్లక్ష్య లోపాలే కారణము ఎల్జీ పాలిమర్స్ లాంటి స్టెరీన్ గ్యాస్ ట్యాంక్లో ప్రమాదం సంభవించిందని ఇదిగోండి ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీలో వైజాగ్లో స్టెరీన్ గ్యాస్ ట్యాంక్ ఇది అనమాట సో దీనిలోంచి మళ్ళీ ఈ స్టెరీన్ గ్యాస్ని ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి సౌత్ కొరియా పంపించేశారు కూడా కొంతవరకు సో ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడంలో ఆ సంస్థ యాజమాన్యం అన్ని స్థాయ
ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత అయినా సరే సంస్థలు వెంటనే స్పందించాలి కదా లేదు మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ జరిగింది తర్వాత ఏం చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో రూల్స్ తీసుకొచ్చారు ఓకే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత స్పందించారు కానీ దాన్ని అమలు చేశారా లేదే మళ్ళీ రిపీట్ అయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఎల్జీ పాలిమర్స్ అన్యాయంగా ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోయారు దీర్ఘకాలంగా వాళ్ళకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో తెలీదు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు వాళ్ళకి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తూనే ఉండాలి అని చెప్పారు సో ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఇంకొకటి పోలీస్ శాఖ వీళ్ళందరికీ కూడా సూట్స్ ఉండాలి వాళ్ళు వెళ్ళి కాపాడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అలాంటి సూట్స్ అసలు ఒక్కటి కూడా లేవు మన పోలీస్ దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర కానీ సో అందరూ కానిస్టేబుల్ దగ్గర నుంచి పోలీస్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వరకు అందరూ సాధారణ దుస్తుల్లోనే వెళ్ళి సహాయక చర్యలు అందించారు కదా వాళ్ళకి సో ఇలాంటివి ఏవీ లేవు మన దగ్గర అలా భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీలో వేలాది మంది ప్రజల ప్రాణాన్ని కోల్పోయిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్యాటక పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం నిబంధనలో మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఇదిగో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో రసాయనాలు తయారీ నిల్వ చేసుకోవడం దిగుమతుల నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది ఏ ఏ ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టంగా చెప్పింది కానీ వాటిని అమలు చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అలాగే ప్రమాదకర పరిస్థితుల కారణంగా పర్యావరణం దెబ్బ తినకూడదని చెప్పి రెండు వేల పదహారులో నోటిఫికేషన్ కూడా పొందుపరిచింది అలాగే ప్రమాదకర పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు సమర్పించే దరఖాస్తులను నిపుణులు పరిశీలించాలి వాళ్ళన్నీ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా ఇవన్నీ కూడా చూడాలి అని చెప్పి ఎన్జీటీ కమిటీ చెప్పింది సో కానీ ఎవరు చూడట్లేదు అలాగా అధికారులు పడే నిబంధనలపై అధికారులకే స్పష్టత లేదు ఎవరైతే నిపుణులు చూడాలో వాళ్ళకే స్పష్టత లేదు అని చెప్పి ఎన్జీటీ కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పేసింది అనమాట ఎన్జీటీ వేసిన కమిటీ సో ఇవన్నీ అనమాట లూప్ హోల్స్ నిబంధనలపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల సాధారణ పౌరులు భద్రత ప్రశ్నాత్మకం అయిపోతుంది అన్యాయంగా అమాయకులైన ప్రజలు చనిపోతున్నారు సో అంతులేని నిర్లక్ష్యం దీనికి తోడు దేశవ్యాప్తంగా ఈ రసాయనాలను వినియోగిస్తున్నాయి వేలాది పరిశ్రమలు సో సురక్షితమైన ప్రాంతాలను వినియోగిస్తున్నారా అసలు నో నో నెవర్ చాలా వరకు మనకి ప్లేసెస్ అన్ని ఇళ్ల మధ్యలోనే ఉంటున్నాయి భద్రత ఆడిట్లను పరిశ్రమల యాజమాన్యాలైతే మనకు నచ్చిన సంస్థలతో చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి ఇది ఒక ప్రాబ్లం మెయిన్ చూడండి వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఆడిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి నచ్చిన సంస్థలతో లంచాలు ఇచ్చి చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి ఓకే అని చెప్పి చెప్పేసుకుంటున్నాయి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన కమిటీ నివేదికలో తెలిసాయన్నమాట ఇవన్నీ కూడా సో జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయిల్లో విపత్తు స్పందన దళాల సభ్యులకు రసాయన విపత్తులపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కొంతమందిని ఈ మలేషియా జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ మలేషియా కౌలాలంపూర్లో ఉంది సో అక్కడికి పంపించి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇస్తున్నారు సో ఇలాంటి వాటిలో ఎలా చేయాలి అని చెప్పి సో అలాగా అన్నీ చేస్తున్నాయా లేదా అదొకటి గమనించగలగాలి ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రమాద సంస్థల్లో విస్తృత తనిఖీలు చేయిస్తోంది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత సో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించకుండా ముప్పు తీవ్రతను తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా చాలా నిర్లక్ష్యం ప్రతిస్తున్న సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ స్టిల్ సో అలాంటి వాటిపైన కొరలా జురిపించకపోతే ప్రజల ప్రాణాలు గాల్లో దీపాలలా మారిపోతాయి అని గవర్నమెంట్ గుర్తించాలి తక్షణము ఇవన్నీ చేయాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీద ఉంది సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి మనము మహమ్మారిపై భారత్ నేతృత్వంలో పోరు అంటే భారత్ నేతృత్వంలో మనకి మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ అనేది భారత్తో కలిసి వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేయడానికి ఐసీఎంఆర్ కి ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలని అనుకుంటా ఉంది సో దానిలో భాగంగా మనము రోటా వైరస్కి ఎలాగైతే భారత్ ఇంటర్నేషనల్తో చేతులు కలిపి చేసాము అలాగే వ్యాక్సిన్కి కూడా కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్కి కూడా మనం చేయాలి అదే ఇందులో చెప్తున్నారు కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచం మున పెన్నడూ లేని స్థాయిలో ప్రాణ ఆర్థిక నష్ట సామాజిక నష్టాలని చూసింది యూరప్ అమెరికా ఇండియా యూరప్ అమెరికాతో పోలిస్తే ఇండియాలో కొంతవరకు తక్కువే ఉంది అని చెప్పాలి సో చికిత్సకు అవసరమైన ఔషధాలు ప్రజలను కాపాడేందుకు వ్యాక్సిన్స్ లేకపోవడమే ఎందుకు కారణం కదా మనకి దీనికి సంబంధించిన మెడిసిన్ కానీ లేదు వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు అందుకని ఇంత నష్టం జరుగుతుంది అన్ని దేశాల్లో యుఎస్ యూరప్ ఇండియాలో కూడా అందుకని ఈ భారత్ క్రియాశీలంగా స్పందిస్తోంది కదా మెడిసిన్స్ పంపించింది సాధ్యమైనంత వరకు పరిశోధకుల మేధో సంపత్తి శాస్త్రవేత్తలు ఇంజనీర్లు తయారీ సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్లస్ పాయింట్స్ అనమాట అందుకని అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య పరిశోధన అభివృద్ధి రంగంలో భారత్ ఇప్పటికే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది మనకి సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంది కదా సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది పూణేలో ఉంది ఇది మనకి దీని బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా చోట్ల హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది దీని బ్రాంచ్ హిమాయత్ నగర్లో సో ఈ సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ పూణే అలా సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ లేదా మనకి భారత్ బయోటెక్ కానీ భారత్ బయోటెక్ కూడా అది హైదరాబాద్లోనే ఉంది మెయిన్ బ్రాంచ్ షామీర్పేట సో అలా ఇవన్నీ కూడా వ్యాక్సిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మీజిల
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ బయోటెక్నాలజీ విభాగంలో ప్రధాన సలహాదారు కార్యాలయాలకు సూచనలు అందిస్తూ భారత్ వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి కార్యకలాపాల్లో భాగం పంచుకుంటోంది మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ కూడా సో కోవిడ్కి సంబంధించి అంతగా తీవ్రత లేని చిన్న కేసుల్లో చికిత్స అందించేందుకు తోడ్పడే యాంటీబాడీస్ యాంటీవైరల్ ఔషధాలను ఇప్పటికే తయారు చేస్తుంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎలీజా టెస్ట్ ఇలాంటివన్నీ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ ద్వారా యాంటీబాడీస్ని తీసుకొని ప్లాస్మా ప్లాస్మా టెస్ట్ ఒకటి చూసాము సో ప్లా అలా తీసుకుని వాళ్ళకి ఎక్కించడము ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తుంది సో ఉత్పత్తి మరింతగా పెంచే అవకాశం ఉంది అందుకని అమెరికా ఔషధ దిగ్గజ కంపెనీలు రూపొందించిన ఔషధాలను భారత్లో తయారు చేసి అంతర్జాతీయంగా సరఫరా చేసేందుకు వీలైనంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మనం ఇవ్వడానికి భారత్కి గేట్స్ ఫౌండేషన్ కృషి చేస్తుంది అనమాట వ్యాక్సిన్లో ఔషధాలు అభివృద్ధి చేయగల సామర్థ్యం మాత్రమే కాకుండా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో తక్కువ ధరలో ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ అండ్ అది ఎకానమీ కాస్ట్ అనేది ప్రైజ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండడం సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాంట్లో మన దేశం స్పెషలిస్ట్ సో అలాగా పేద దేశాల్లో కోట్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడే విషయంలో భారత్ కీలక పాత్ర కానుంది ఒకవేళ అలా చేస్తే మనం మనం ఆల్రెడీ చేసి చూపించాము కూడా సో ఎగ్జాంపుల్ విద్యుత్ సరఫరా సక్రమంగా ఉన్న గ్రామాలు ఉన్నాయి కదా మారుమూల ప్రాంతాల్లో సో వీళ్ళకు కూడా ప్రాథమిక పరీక్ష కిట్లు అలాగే విద్యుత్ లేకపోయినా సాగే వెంటిలేటర్లు సో ఇలాంటివన్నిటికి రూపకల్పన చేస్తోంది ఇండియా అలాంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి సో కృత్రిమ మీద ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము మెడిసిన్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో వాటిని ఇన్వాల్వ్ చేసే పరిజ్ఞానం కూడా మన దగ్గర ఉంది ఈ వైద్యులు రేడియాలజిస్టులు వీళ్ళందరి అవసరం లేకుండానే వాళ్ళందరూ అవైలబుల్లో లేనప్పుడు కూడా మనకి ఉపయుక్తమయ్యే ఎక్విప్మెంట్ అన్ని అవసరమయ్యే విధంగా చేయడానికి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రోటా వ్యాక్సిన్ రోటా వ్యాక్ అని పిలుస్తాం దాన్ని రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ అంటాము దాన్ని రోటా వ్యాక్ అంటారు సో దాన్ని మనము చాలా అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రైవేట్ కంపెనీలు ప్రభుత్వ రంగ పరిశోధన సంస్థల భాగస్వామ్యం ద్వారానే చేశాము అందులో మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వము భారత్ బయోటెక్ ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థ పాత్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కృషికి హెల్ప్ చేశాయి రోటా వైరస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకురావడంలో సో అలాగా ఇప్పటికి భారత్ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకురావడంలో కూడా భారత్కి ఇదే సరైన సమయము అందుకు అవసరమైన సామర్థ్యం దేశానికి ఉంది అలాగా ప్రస్తుతం ప్రపంచ సంక్షోభాన్ని పరిష్కారాన్ని గుర్తించే విషయంలో భారత్తో కలిసి నడిచేందుకు ఇప్పుడు హెల్ప్ చేయడానికి మనకి పాత ఇంటర్నేషనల్ అప్పుడు హెల్ప్ చేసినట్టు ఇప్పుడు బిల్ బిల్ అండ్ మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ మనకు అవసరమైన రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది సో దీన్ని మనం భారత్ ఒడిసి పట్టుకోవాల్సిన తరుణము ఇదే కరెక్ట్ టైము అది ఇంట్లో చెప్తున్నారు ఇవి వాళ్ళు వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే బీ ప్రొడక్టివ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్ య